通过锁针起针的方法，沿着起针的这一排逆时针方向绕圈编织，一共四圈，分成两个区域，中间为不加不减针区，两侧的半圆为加针区，包含的针法只有锁针、短针以及短针的加针。下面，请先看我演示包底的编织方法。这款包由双股线编织，也就是将两根线合在一起，当做是一根线来钩。后面我全部用单股线演示，大家实际钩织时一定要用双股线。先起针，在正式编织之前，先学习钩边的基本姿势。为了方便大家看得更清楚，我用粗线作为演示。具体的线材、配色以及钩针的型号，我们对应产品的详情页中都有介绍。将线头在小拇指上绕一圈，从中指与食指之间穿过，用拇指与中指捏住线头，右手拿起钩针。钩针在这两点之间活动，把钩针放在线的右侧，往下逆时针绕一圈，左手拇指和中指捏住线圈交叉的位置，绕线，将线从线圈里面勾出。我们也可以直接打一个活结套在钩针上。起针的这一个结不算一针，拉紧，开始钩锁针，绕线，将线从线圈里面穿出，一针锁针就完成了。这样的一个辫子表示一针，绕线将线勾出，这是第二针。这里我用小样作为演示，只起十二针。具体的起针数，请参考我们 QQ 空间的图文教程。三针、四针、五针、六针、十一针、十二针。我再强调一次，这里我起的是小样，具体针数请参考表格。起好需要的针数后，分别在第一针以及最后一针上扣七号扣。七号扣标记出的部分就是加针区，无论起针多少，七号扣都扣在首尾位置。大家看。这个就是起针完成后的样子。下面钩第一圈，全部由短针组成。首先立一针锁针，作为短针的起立针。然后在右侧记号扣的位置勾一针短针，穿入这样的一根线，将线勾出。钩针上有两个线圈，绕线一次穿过，这个就是短针。在这一针上扣一个记号扣，以便于下一圈找到对应的位置。现在包底部分扣了三个记号扣。接着挑起下一处的锁针，也就是记号扣左侧的这一针，开始勾不加针区，挑起上方的一根线，勾短针，将线勾出，绕线穿过钩针上两个线圈。后面全部一针对应一针的钩，一直勾到左侧记号扣的前一针结束。挑起上方的半针，勾短针，将这个部分勾完。
现在已经勾到了左侧记号扣的前一针，不加针区已经完成，继续往下勾加针区，在记号扣的位置勾三个短针，穿入上方的一根线，一针，两针。三针，分别在第一针以及第三针上扣记号扣。这个时候可以取出下方的记号扣，扣在第一针以及第三针上。这两个记号扣标记出的部分仍然是加针区，接着往下勾，不加不减针区。注意这里的入针位置，第一针勾在相邻的锁针处，也就是这个位置，挑起这样的两根线。可以看一下，这一根和下方的一根，一共两根线。钩的过程中，将线头放在钩针的上方，收进去。可以看一下，这一针短针和对面的这个短针勾在同一个洞里面，继续往下勾，全部调两根线钩织，穿入相邻的锁针洞，线头放在上方。全部调两根线钩，这样这一侧的短针和这个部分的短针全部勾在同一个洞里面，中间没有缝隙。一一对应，按照这样的方法，一直勾到这边记号扣的前一针。现在已经勾到了记号扣前一针。我们开始已经在记号扣的位置勾了一针短针，所以在这里再勾两针短针。穿入这样的两根线，一针，两针，加上开始的一针，一共三针，在第一针上扣记号扣。为了使织片没有连接的痕迹。这里我们不做引拔，这个就是第一圈完成后的样子。这一圈一共扣了四个记号扣，记号扣标记出的部分就是加针区。接下来勾第二圈，由短针以及短针加针组成。这一圈全部在上一圈对应的针目钩织，针目表示的是对应短针。右上方的辫子，也就是这样的两根线，每一针都有对应的针目。
穿入上一圈第一个短针针目，也就是这个记号扣的位置，在里面勾短针加针。这里全部是短针两针的加针，表示在同一个位置勾两个短针。一针，两针，这个就是短针加针，同一个位置勾出两个短针，分别在第一针和第二针上扣记号扣。第一个记号扣表示。当前这一圈的第一针一定要扣，从而方便后面钩织时找到对应的位置。第二个记号扣标记出的是加针区，后面是不加针区，在每个对应的短针针目中都勾一针短针。一直勾到另一侧记号扣的前一针，现在已经勾到了记号扣前一针。记号扣标记出的部分为加针区，一共三针，我们分别在上面勾短针加针。一、二、一、二、一、二，一共六针，分别在第一针和第六针上扣记号扣。后面为不加针区，一一对应勾短针，每一针上都勾一个短针，一直勾到另一侧记号扣前一针。现在已经勾到了对应的位置，因为开始已经勾了一次加针，这里还剩两个针目。一针，两针，我们再勾两个加针，一、二、一、二，同样加针区一共六针，一二三四五六，在第一针和第六针上扣记号扣。之前已经扣了一个，现在只需要扣一个就可以了。大家看，这个就是第二圈完成扣的样子，一共扣了五个记号扣，这四个标记出加针区，这一个标记起始位置。下面勾第三圈，由短针和短针加针组成，穿入上一圈的第一个针目，也就是这个记号扣的位置，在里面勾一个加针，一针，两针。在第一针上扣记号扣，接着穿入下一个针目，也就是加针区的最后一针，在里面勾一针短针，在上方扣一个记号扣。后面是不加针区
，全部一一对应勾短针，一直勾到左侧记号扣前一针。现在已经勾到了记号扣前一针，这里我们继续加针，在记号扣的位置先加一针，第一针上扣记号扣，然后挑起下一个针目。勾一针短针，后面再加一针，同一个位置勾两个短针。这种加针方法也称作隔一加一，也就是间隔一针不加不减针，加一针。按照这样的规律，勾到这个记号扣结束。一针不加不减针，一次加针，最后是一个不加不减针，在上方扣一个记号扣。现在已经勾完了加针区。一共勾了三次加针，一、二、三，不加针区，继续一一对应勾完，一直勾到另一侧记号扣前一针。现在勾到了记号扣前一针，我们在记号扣的位置勾加针。在第一针上扣记号扣，后面再勾不加不减针，按照隔一加一的规律勾到这个记号扣前一针。加一针，一针不加不减针。这边同样加了三针，大家看，这个就是第三圈完成后的样子。接下来勾第四圈，先勾两针不加不减的短针，第一针勾在这个记号扣的位置，一针，两针。在第一针上扣记号扣，起始位置的记号扣一定要扣，不然后面找不到。接着勾一次加针，一、二，在第二针上扣记号扣，勾完了加针区。后面一一对应勾短针，一直勾到另一侧记号扣前一针。现在勾到了对应的位置，先勾两针不加不减的短针，一针，上方扣一个记号扣，两针。后面再勾一个加针，一、二。这一圈加针区的规律是隔二加一，隔两针不加不减针，勾一次加针，将这个部分勾完。两针不加不减针，一次加针。两针不加不减针，一次加针。
，最后在边缘处勾上记号扣，一共加了三针，勾完了加针区。中间不加针区，按照对应的针法勾完。勾完了不加针区，我们在记号扣的位置先勾两针不加不减针，一针，两针，在第一针上扣记号扣。再加针，一、二，按照隔二加一的规律，将这个部分勾完。两针不加不减针，一次加针，勾完最后一个加针，第四圈就完成了。这边同样加了三针，包底一共扣了五个记号扣，这四个标记出加针区，这一个标记起始位置。无论起针多少，区别只是中间不加针区的针数不同，也就是长度不同，其余的编织方法都一样。到这里，包底部分就完成了。线头暂时不用剪断，用于后面钩织包身。下面学习包身的编织方法。先看图纸，为了方便展示包身部分，我们采用平铺图的形式，实际仍然是绕圈编织。包身全部是不加不减对应的针法，特别简单。下面请看我演示具体的编织方法。因为包身部分不需要加减针，不存在加针区和不加针区，我们将包底标记区域的四个记号扣取出，留下这一个标记起始位置的记号扣。现在勾包身第一圈。穿入记号扣这一针，在里面勾短针，上方扣记号扣。大家注意，一定要在每一圈第一针上扣记号扣。接着挑起相邻的针目，勾短针，后面。全部一一对应，往下勾。我们将这一圈勾完，还剩几针？勾到记号扣前一针，表示一圈的结束。大家看，这个就是包身第一圈完成后的样子。后面每一圈都按照这样的方法勾，一针对应一针，一直勾到我们表格中对应的圈数或者高度。大家记得在每一圈第一针上扣记号扣，这里我就不演示了。当我们勾完包身后，需要断线，这里我用小样演示一下收线头的方法。先穿入记号扣的位置，勾一针引拔针，穿入，将线勾出，一次穿过钩针上的线圈。这个辫子就是引拔针，留出5厘米左右的线头，剪断。接着从这个记号扣往左数的第二个辫子处，一、二，背面穿入钩针，将线头勾出，
再挑起引拔针的外侧半针，也就是线头在的这个位置，背面穿入外侧的一根线。将线头拨过来，稍作调整。